നമസ്കാരം ഇത് വി വി വേണുഗോപാൽ കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കത്തിലെ വാർത്തകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി നട തുറക്കാൻ രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പന്തളം കൊട്ടാരവും തന്ത്രി കുടുംബവും വിവിധ സംഘടനകളും എല്ലാം ആയി സമവായ ചർച്ചയ്ക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുങ്ങിയതും സിനിമാ വനിതാ കൂട്ടായ്മ താരസംഘടനയായ അമ്മയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത് വിവാദത്തിന് പുതിയ ഒരു ഒരു ജീവൻ വയ്പിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി മീ ടു ആരോപണങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശ സഹമന്ത്രി എം ജെ അക്ബർ രാജി വയ്ക്കും രാജി വച്ചു എന്നിങ്ങനെയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പകലിൻ്റെ ഒടുവിൽ രാജി വയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പരാതി ഉന്നയിച്ചവർക്കെതിരെ മാനനഷ്ട കേസിനായി താൻ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് എം ജെ അക്ബർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാർത്താ വിശേഷങ്ങൾ അവയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഇന്നത്തെ മുഖ്യ വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശബരിമല നട തുറക്കാൻ രണ്ടു നാൾ ബോർഡിന് ശരണം സമവായം എന്നതാണ് കേരളമതിയുടെ മുഖ്യ വാർത്താ തലക്കെട്ട് മലയാള മനോരമ എം ജെ അക്ബർ വിഷയമാണ് മനോരമ മുഖ്യവാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അക്ബർ തിരിച്ചെത്തി രാജി ഇല്ല മാതൃഭൂമിയും അതേ വിഷയം തന്നെ മുഖ്യവാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നു വഴങ്ങാതെ അക്ബർ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ദേശാഭിമാനി നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു ചെറു കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ സാമൂഹ്യ സേവനം കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യ സേവ സേവന നിയമ നിർമ്മാണത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വഴിയൊരുങ്ങുന്നു അതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ നീക്കി തുടങ്ങി എന്നതാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ മുഖ്യവാർത്ത ലഘു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവരെ ജയിലിൽ അയക്കാതെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൽ നിയോഗിച്ച് മനപരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം മൂന്ന് വർഷമോ അതിൽ താഴെയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവരാകും നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരിക എന്നിങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജെയ്സൺ ഫ്രാൻസിസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ബി ജെ പി വാക്കു പാലിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയുമായി സി കെ ജാനു നയിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സഭ എൻ ഡി എ മുന്നണി വിട്ടു എന്ന വാർത്തയാണ് അതും ദേശാഭിമാനി ഒന്നാം പേജിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തെരുവിൽ വെല്ലു വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് തനിക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ജാനുവിൻ്റെ പ്രതികരണം മാധ്യമത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത എം ജെ അക്ബർ തിരിച്ചെത്തി രാജിയിൽ മൗനം വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയെന്ന് ഭീഷണി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഹസനുൽ ബന്നയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് മംഗളത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത സമവായത്തിന് അവസാന ശ്രമം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സമവായത്തിന് അവസാന ശ്രമം നട തുറക്കും മുമ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് വാതിൽ തുറന്ന് ദേവസ്വം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്നത് മംഗളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ വാർത്ത അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്ത്രീ വിവേചനം ജുഡീഷ്യറിയിലും ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയിലും സ്ത്രീ വിവേചനം ഉണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര തുറന്ന് അടിച്ചതും ഒന്നാം പേജിൽ മംഗളം പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദീപികയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത ശബരിമല വിഷയം തന്നെയാണ് ശബരിമല നാളെ സമവായ ചർച്ച തന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കും ചർച്ചാ വിഷയമാണ് പ്രധാനമെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം എന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും ദ ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത എം ജെ അക്ബർ വിഷയത്തിലാണ് മീ ടു അലിഗേഷൻസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സേസ് അക്ബർ മിനിസ്റ്റർ വാൺസ് ഓഫ് ലീഗൽ ആക്ഷൻ എഗൻസ്റ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് പരാതിക്കാരികൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി മാനനഷ്ടത്തിന് കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന അക്ബറിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം എല്ലാം വിശദമായി തന്നെ മുഖ്യ വാർത്തയിൽ മറ്റൊരു വാർത്ത ജാനു എൻ ഡി എ വിട്ടതാണ് ജാനുവിൻ്റെ പാർട്ടി ജാനു കിറ്റ്സ് എൻ ഡി എ റെഡി ഫോർ ടോക്സ് വിത്ത് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സേസ് ഹർ പാർട്ടി ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മതിയായ പരിഗണന എൻ ഡി എയിൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് ജാനുവിൻ്റെ പരാതി ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത എക്സ് മേജർ ജനറൽ ആൻഡ് ടു കേണൽസ് ഗെറ്റ് ലൈഫ് ടേം ഫോർ ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടർ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അസാമിൽ ഓൾ ആസാം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയനിലെ അഞ്ച് പേരെ അഞ്ച് പേരെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈന്യം വധിച്ചു എന്ന ആ ഒരു കേസ് അതിൽ കോർട്ട് മാർഷൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന അവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ ജീവപരന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് കോർട്ട് മാർഷൽ കോടതി എക്സ് മേജർ ജനറലും രണ്ട് കേരളന്മാരുമാണ് ജീവപരിന്തം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ദ ടൈംസ് ഓഫ്
രാജസ്ഥാനിൽ ആസന്നമായ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൻ്റെ പ്രചാരണ ചുമതല ബി ജെ പി മുഖ്യനായ അമിത് ഷാ തന്നെ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഷാ ഇൻ കൺട്രോൾ രാജേഷ് റോൾ സ്ക്വീസ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ വസുന്ധര രാജേ സിന്ധ്യയുടെ പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉള്ള ആ ഒരു നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ നടപടി ഇനി നമുക്ക് കേരളാമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ വാർത്തയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങാം ശബരിമല നട തുറക്കാൻ രണ്ടു നാൾ ബോർഡിന് ശരണം സമവായം കൊട്ടാരത്തിലും സംഘടനകൾക്കും നാളെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് എം ബിജുമോഹൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള സർക്കാരിന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആചാരത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നടന്ന ശക്തമായ പ്രതിഷേധം വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സമവായ നീക്കം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് ചർച്ചയ്ക്കായി തന്ത്രി സമാജം പന്തളം കൊട്ടാരം അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ശബരിമല തന്ത്രിമാർ യോഗക്ഷേമ സഭ എന്നിവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു മണ്ഡലകാല ഒരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് യോഗം എന്നാൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണമോ എന്ന് ഇവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ മുഖ്യ വാർത്ത മറ്റൊന്ന് സമരം പ്രതിഷേധം അതായത് സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരായ സമരം പ്രതിഷേധം കത്തിക്കാളുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എന്നുള്ള അനുബന്ധ വാർത്ത എൻ ഡി എയുടെ ശബരിമല സംരക്ഷണ യാത്ര ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ സമാപിക്കും എന്നാൽ വിശ്വാസികളുടെ സമരം തുടരാൻ പന്തളം കൊട്ടാരം ജനറൽ ബോഡി ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചു പതിനേഴ് നിലക്കലിലും ഇരുമേലിയിലും സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ നാമജപം നടത്തും എന്ന് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലക്കലിൽ ഭരണശാല കെട്ടിയുള്ള സമരം തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ നടൻ ദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് നിലക്കലേക്ക് ശബരിമല സംരക്ഷണ യാത്ര നടന്നു യുവതികളെ തടയാൻ പ്രതിഷേധക്കാർ ഇരുമുടി കേട്ടുമേന്തി നിലക്കലും പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും തമ്പടിക്കും എന്നാണ് സൂചന അൻപത് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ മലയിൽ എത്തിച്ച് യുവതി യുവതികളെ തടയും എന്നാണ് ശിവസേനയുടെ പ്രഖ്യാപനം അത് സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കും എന്നിങ്ങനെ അനുബന്ധ വാർത്ത മറ്റൊന്നുള്ളത് ഈ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ പിടിവാശിയില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രസ്താവിച്ചതും എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ബേസിൽ കേരളാമതി മുകളിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അമ്മയെ തല്ലിയപ്പോഴും ആരാധകർ രണ്ട് പക്ഷം എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് അമ്മയെ തല്ലിയാൽ രണ്ടില്ല പക്ഷം എന്നതാണ് പഴമൊഴി ആ പഴമൊഴിക്ക് നേർ വിപരീതമായി അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധമായി ഉള്ള സംഭവമാണ് സിനിമ മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് നടന്നത് എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ തലക്കെട്ട് അമ്മയെ തല്ലിയപ്പോഴും ആരാധകർ രണ്ട് പക്ഷം ഡബ്ല്യു സി സി അതായത് വിമൻ സിനിമാ കളക്ടീവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതെളിച്ചു ഒരു കൂട്ടർ ഡബ്ല്യു സി സിയെ അകമഴിഞ്ഞ് പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ എതിർപക്ഷം ട്രോളുകളും മോശം കമൻറ്റുകളും നിറയ്ക്കുകയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യശൈലിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഈ ഈ വിമൻ ഇൻ സിനിമാ കളക്ടീവിൻ്റെ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ തന്നെ അശ്ലീല പ്രവാഹമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അന്ന് പീഡനം നടന്നില്ല എന്ന് നടി രേവതി ഇവിടെ വിശദീകരണം വന്നു അതായത് വിമൻ ഇൻ സിനിമാ കളക്ടീവ് കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പതിനേഴുകാരി രാത്രി അർദ്ധരാത്രി തൻ്റെ മുറി മുറിവാതിൽക്കിൽ വന്ന് കൊട്ടി വിളിച്ചു തനിക്ക് തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് രേവതി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അതിനുള്ളൊരു വിശദീകരണമായിട്ട് രേവതി പറയുന്നത് പതിനേഴുകാരി രക്ഷ തേടി അർദ്ധരാത്രി തൻ്റെ മുറിയിൽ എത്തിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ വിവാദമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഒരു രേവതി ഒരു കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ആ സംഭവം അന്ന് രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരി തൻ്റെ വാതിലിൽ മുട്ടി രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു തൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ആരോ തുടർച്ചയായി വാതിൽ മുട്ടി എന്നാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് ആ രാത്രി മുഴുവൻ പേടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് കുട്ടിയുടെ കൂടെ മുത്തശ്ശിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ആക്രമണമോ ശാരീരിക ആക്രമണമോ നടത്തിയിരുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെയാണ് വിശദീകരണം ഒപ്പം ഈ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ പത്രസമ്മേളനം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാർട്ടൂൺ സുജിത്തിൻ്റെ കാർട്ടൂണും വാർത്തയോടൊപ്പം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞതും അനുബന്ധമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരള മന്ത്രി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഒന്നാം പേജിലുള്ളത് കേരള മന്ത്രി ഒരു ഫോളോ അപ്പ് റിപ്പോർട്ടാണ് അതായത് ഗൾഫ
തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം ഗുരുതരമാണ് പരിശ്രമിക്കാം ഇതായിരുന്നു രാമനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം രക്തധമനികളിലെ രണ്ട് മേജർ ബ്ലോക്കുകൾ കാരണമുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ മറികടന്ന് ഇന്നലെ രാമൻ നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരും എന്നിങ്ങനെ സന്തോഷം പകരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസം പകരുന്ന ആ വാർത്ത മറ്റൊന്നുള്ളത് പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മിതി അല്ലെങ്കിൽ നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായിട്ട് പുതിയ മാർഗരേഖയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നിർമ്മാണ നിയന്ത്രണം കസ്തൂരി രംഗൻ വഴിയെ എന്നൊരു കൗമുദി സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് കോളം സതീഷ് കുമാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് സർക്കാർ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങി കസ്തൂരി രംഗൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ മാർഗരേഖ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നീക്കം പ്രളയാനന്തര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായതും അല്ലാത്തതും ആയ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് ജില്ലാ കളക്ടർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കസൂരി രംഗ റിപ്പോർട്ടിനെ ആശ്രയിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നേരത്തെ കസൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയ നമ്മുടെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രളയ ആനന്തര പുനർനിർമ്മിതിക്കായി ഏതായാലും ആ റിപ്പോർട്ടിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥയാണുള്ളത് ഏതായാലും നല്ല ഒരു നീക്കമാണത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ പി എച്ച് കുര്യൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി റവന്യൂ വകുപ്പ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവ ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കലല്ല ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കാര്യത്തിൽ പൊതുജനത്തിൻ്റെ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം വേണം എന്നാണ് പി എച്ച് കുര്യൻ പറയുന്നത് ഉൾപേജിൽ കേരള മന്ത്രി നൽകിയിട്ടുള്ളത് സിനിമ അതായത് വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്റ്റീവിൻ്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് പേജിൽ പ്രാധാ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉള്ളത് പെൺമക്കളെ പറ്റിച്ചില്ല എന്ന അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് തൽക്കാലം ഗാന്ധി മാർഗം സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് അമ്മയുടെ നിലപാട് എന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സി മീര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്റ്റീവിന് വ്യക്തമായ അജണ്ടയുണ്ട് എന്ന് അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ബാബുരാജും പറഞ്ഞു ആ അജണ്ട എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ആരെയും പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സംഘടനയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇടവേള ബാബു പറഞ്ഞത് വിവാദത്തിൽ കൂടുതൽ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല ഗാന്ധിയൻ മാർഗം പിന്തുടരാനാണ് തീരുമാനം എന്നിങ്ങനെ ആ വിശദീകരണം ഏതായാലും ഗാന്ധിയൻ മാർഗം പിന്തുടർന്ന് സമാധാന പാതയിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം മറ്റൊരു വാർത്തയുള്ളത് സിനിമയിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആഷി കപൂവും വിശാലും ആഷി കപൂവും വിശാൽ ഈ തമിഴ് സിനിമാ താര സംഘടനയുടെ ആയ നടികർ സംഘത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഏതായാലും വിശാൽ കൃഷ്ണയും ആഷി കപൂവും തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഇൻറ്റേണൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും നടികൾക്കും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന പരാതികൾ അപ്പപ്പോൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കരുതൽ നടപടിയായിട്ടായിരിക്കും അത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മനോരമയിലെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം അക്ബർ തിരിച്ചെത്തി രാജിയില്ല എന്ന മുഖ്യ വാർത്ത കോടതിയെ സമീപിക്കും അതായത് മാനനഷ്ടത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കും പരാതിക്കാരികൾക്കെതിരെ എന്ന അക്ബറിൻ്റെ വിശദീകരണം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹം കണ്ടില്ല എന്നാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മനോരമ മുഖ്യ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബാധ്യതയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മീറ്റു പീഡന പ്രചാരണവും വ്യാജവും ബോധപൂർവവും അതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നായിരുന്നു വിദേശ യാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയ അക്ബറിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം എന്നിങ്ങനെ മുഖ്യ വാർത്ത വിശദാംശങ്ങൾ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഒന്നാം പേജിലുള്ളത് പീഡകർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ഹിന്ദു ഹിന്ദി വനിതാ സംവിധായകർ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലൈംഗിക ചൂഷകർക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യില്ലെന്നും അവരെ തങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ പരിഗണിക്കില്ലെന്നും പതിനൊന്ന് ബോളിവുഡ് വനിതാ സംവിധായകർ കൊങ്കണാസൻ ശർമ്മ നന്ദിത ദാസ് മേഘന ഗുൽസാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ ഒരു കടുത്ത നിലപാടുമായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നടൻ ആമിർ ഖാനും ഭാര്യ കിരൺ റാവുവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ കാരണത്താൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിരുന്നു നാനാ പട്ടേക്കർ അലോക് നാഥ് തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മീറ്റു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ ആ വാർത്ത ഒപ്പം മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടുള്ളത് അത് ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ മീറ്റു
ഉൾപേജിൽ അതായത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിധി അതായത് പി എഫ് പെൻഷൻകാർക്ക് ആശ്വാസകരമായ ആ ഒരു വിധി അത് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രധാനമായി പേജിൽ ഉൾപേജിൽ മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇ പി എഫ് ഒയുടെ കൈവശം എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുണ്ട് പെൻഷൻ വർധന ഭാരമാകില്ല അതിപ്പോൾ നാമമാത്രമായ പെൻഷൻ രണ്ടായിരം രൂപയും ചില്ലാനൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഭാരിച്ച ചെലവാകുമെന്നായിരുന്നു ഇ പി എഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വാദം അതിന് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് സാധൂകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തോമസ് തോമസ് ഡൊമനിക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇ പി എഫ് ഒയുടെ സഞ്ചിത നിധി നിലവിൽ എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഫണ്ടിൽ അവകാശികളില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് തന്നെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടിയോളം രൂപ കോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച പെൻഷൻ നൽകുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന് താങ്ങാൻ ആവാത്ത ബാധ്യത ആവില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ആശ്രിത ആനുകൂല്യം എന്നിങ്ങനെ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനുമത്ത റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാതൃഭൂമി നോക്കാം മാതൃഭൂമിയിൽ മുഖ്യ വാർത്ത വഴങ്ങാതെ അക്ബർ വിശദാംശങ്ങളോടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് രാജിയെക്കുറിച്ച് സൂചന പോലും ഇല്ലാതെ പ്രസ്താവന എന്നിങ്ങനെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മനോജ് മേനോൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന് മാസങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ആരോപണം ഉയരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനു മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അജണ്ടയുണ്ടോ ഇക്കാര്യം നിങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരെ ഉന്നയിച്ച വനിതകളെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം തള്ളിയത് അവരുടെ ആ ഒരു ആരോപണം തള്ളിയത് അഞ്ജു ഭാരതി എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തക ഗസാല വഹാബ് ആരോപിക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ വെച്ച് ലൈംഗിക ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് എന്നാൽ അവരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് ഏഷ്യൻ ഏജ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചെറിയ ക്യൂബിൾ ക്യൂബിക്കിൾ മാത്രമാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനാവില്ല എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു മന്ത്രി അക്ബറിൻ്റെ വിശദീകരണം അമ്മ മൗനത്തിൽ എന്ന റിപ്പോർട്ടും പ്രാധാന്യത്തോടെ ഒന്നാം പേജിൽ മാതൃഭൂമിയും നൽകിയിട്ട